Sa 50 kubika si da? Moje Vespa je Beograđanka. Ponosno nosi BG tablicu. Tako da ova priča počinje u Beogradu, u njenom spa centru. Evo kako ju je Bogdan pripremio za ovo. Šta je ovo? Dobro pitanje, Katja. By the way, ona je moja cimerka. Opreme za snimanje. Ide naprat. U sedištu ide kosmetiku. U kofer ide sve podvezano sa vožnjem, nema ovaj put rakiju i ovdje će ostati iza mene. I to izam. Ajde Vesna, da idemo upored nego što pade kiša i da zapamtimo ovu kolometražu za početak. Gdje putujemo danas? Da odgovorim na ovo pitanje, moram da počinjem u blok 44 na Beogradskom noćnom maketu. Gdje sam upoznala Žarka, odnosno upoznala sam njegov rad, pošto nije bio na štandu. Verovatno čekao u redu za pivo. Evo njegov rad na mom zidu. I nekako sam uspjela da ga upoznam. A saznala sam da živo u Kragujevcu. Sramovite mi da kažem, ali ovo je moj prvi put u Šumadiji. Tako da jedva čekam da upoznam grad Kragujevac. Grad koji je nekada bio prestornica Srbije. Grad iz koga je odlazio miliona automobila. Grad koji je ukružen prirodnim lepotama. Kad sam stigla u Kragujevcu, moj domaćin mi je dao jedan zadatak. Da nađem svaki od ovih motiva Kragujevca. Tako da zajedno ćemo i obiđemo grad Vespa. Kragujevac je dobio ima po petici Kragovi, koji čini deo njegovog kroba. Više od dva veka bio je važan indrijski centar Srbije. Ovaj muzej, spomen pak i statue su vas krsli u znak sećanja hiljade nevinih života izgubljeni tokom drugog svetskog rata. I posle rata je počeo da se bavi automobilima. Zastava, jugo... U, gle, fica! Ajmo do centra grada da nađemo preostale motive. Ne mogu baš da priđem sa vespom, ali eto, nadam se da je ovo dovoljno. I sada do jezera Bubanje, koji ima oblik srca. I dok smo već na nebu, da uhvatim i grad. 30 od 30, to je to. Lako noć, Kragujevac. Sutra posetimo novu opštinu. Tata, da krenemo! Ozi, Miško! Ako vam nije već poznato, u ovom kafiću se nalazi jedan poznat autobus iz jednog jugoslovenskog filmskog klasika. Kotov tamo peva. Popili smo ovdje kafu pred nego što smo posjetili jedno poznato selo koje pripada ova opština. Borać, koje je po mom mišljenju jedno od najlepših srpskih sela. Evo, Kragujenča. Došli da se najedu da bi mogli posle da prdu. U ovom selu su snimili moj rođak sa sela. Idemo i mi do groblja koje sadrži groblja od 16. veka, koje se nalazi na početku staze da popne ugašeni velkan Borački krš. I posle strmog uspona stigli smo do vrha. Iako vam još nije jasno zašto se ovaj kraj zove Šumadije, Evo zašto. Vreme da krenemo za čačak. Oću čačak. Od tome ćemo poslije. Odmah oću čačak. 
Pored tog rivalstva sa Užicem, Čačačko kolo, Nadežde Petrović i Ovčar Kablar Klisora koja je u tom vremena bila pod poplavom, kada sam došla u Čačak, zaista nisam znala šta bi očekujem. Upoznala sam Maju, domaća umetnica iz Čačka. Bila je u tom vremenu organizovanje Dani urbane kulture, Duk festival. Grad je bio pun muralista iz Srbije i inostranstva, naprimjer iz Japana, Austrije i Francuske. U Čačku se sada nalazi više od 100 murala, što je nevjerovatno za mali grad u centralnoj Srbiji. Ako vam zanima da pratite rad ovih muralista iz Čačka, evo neki koji treba pratiti. Maja, naravno, Irena, Olga i Vuk koja je tada slikao najveći mural u Čačku. I posle tri dana ovdje zaključila sam da je Čačak muralski raj Srbije. Hvala ti što si bila. Nadam se da ti je bilo lijepo u Čačku i da ćeš vam doći opet. Hvala ti puno za sve. U, dugo nismo provjerili kolometražu. Hmm, to je... Još nije mnogo. Baš je danas oblačno. Nadam se da neće padati kiš. Preporukom mog domaćina iz Kragujevca odlučila sam da posjetim Čvrđuvu Maglić. Ali kada sam došla, otkrila sam priču koju nisam očekivala. Učiš te srpski? Pa zapravo živim u Beogradu. Ala, ali mera, brat. Ja sam bio juče. Ima domaći proizvod i su pravi. Ajde, krofnu! Hi guys! <laughs> Welcome to Serbia! <laughs> Ajde idemo dole onda da, da vidiš šta zapravo radimo sa ovom volontarskom zajednicom već godinu dana. Pazi da ne podneš ovdje. Ok. Malo je pizzo. Pa ti si bre u pa ja, ja sam ovdje lokal, ja, ja ne padam. Tu ve pre nas ostalo. Pre 60 godina. Ostalo je čak i rakija u pozadini. Mi se nalazimo trenutno podno same tvrđave Maglić. Jednog izuzetno lepo lokalitetu u centralnoj Srbiji na doma Kraljeva, 20 km uz Ibarsku magistralu ka Raškoj. Pa projekat je star godinu dan. 1. juna smo krenuli prošle godine. Pre je bilo napušteno domaćinstvo, napušten na štala, livade. Rešili smo da mi to uzmemo na sebe i da preuzmemo brigu o tvrđavi i stvorimo jedan kulturni centar po odno tvrđave. I'm from the United States. And I'm from Russia. We use a site called Workaway. We work for people and they give us a place to stay. In Belgrade you don't get the mountains the trees, all the nature. It's pretty crazy living right underneath the castle. Do you know that it was made in 900, 1000 from Eastern Roman Empire? Later on in 13, Serbian dynasty made this to protect from Mongol invasions. Mongols came all the way to Žiča and they made this to protect the holy texts. Later on Turks took this and later on it was used to hide people from Turkish revenge. Da, da, 50 kubika. Sa 50 kubika? Ja sam forenzički arheolog. Došao sam ovdje da oživim ovo mesto i napravim nešto divno. Sad ću se vidjeti što. Ovo je kulturni centar Maglić grad. Ovo je sve volontarski projekat. We have breakfast, then we work five hours until three. And on free time we can do whatever we want. We can hike, we can go to the restaurants, we can go to the village or to the city. Mi nudimo hranu i smeštaj. Ljudi uživaju, rade, druže se u internacionalnoj zajednici. Yesterday we needed the milk and we went to the next mountain to the farmers and they bought a milk just under the coal and the lady also gave us a, gave us a cheese it, it was a unique experience especially like i grew up in the big city and for me uh, staying on the nature and see something like this very local and cozy it's it's special <laughs> da sve izvlačimo iz Ibra kada poplava donese i sve ovo što vidiš je izvučeno iz reke. DJ Deck je napravljeno šest delova automobila izvučenih iz Ibra. Napravimo bar, kuhinju i pokrivamo ovo trskom. Tu je bila žurka za 350 ljudi za prvi maj. Znaš koliko je dobar DJ imao odavde kad puštio muziku i vidio tvrđevu u gore. I možda vidiš kam, kam bi predopuš. Imamo tuševe, vodu, struju i toalete. Iznamljamo naše šature. Ko hoće možda dođe da spava ovdje. Ovo je stari šljivik pod Magličem. 
i ovde može stane 30 šatora i ovde se prave žurke i bilo je puno za prvi maj. Nalazimo se na Magličkoj plaži i ljude koji dođu na tvrđevu da imaju igde da se opuste, uživaju, čuju malo muzike i odmore dušu u ovoj prirodi. Izuzetno dobar rafting postoji u Daljevu, to je Slodušća do Magliča, tako da je to ono, mislim, sledeće big thing u raftingu u Srbiji. As soon as I cross this river, I start to feel differently and the experience is very unique.